ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇൻഫോ ഫോർ ലൈഫ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാം മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയിടത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ആയി ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണാം ഗ്രോ ബാഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ ഒരു വെണ്ടക്കായ തൈ മാത്രമേ വയ്ക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വേരുകൾ കട്ട പിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വളർച്ച മുരടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ബോട്ടിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾ നടന്നത് എന്തിലാണോ അതിൽ ഒരു തൈ മാത്രം വയ്ക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ നാല് തൈകൾ വീതമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ച കുറവാണ് കുറവാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ കാരണം ഞാൻ വേറെ ബോട്ടിൽ ഒരു തൈ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വളർച്ച കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നാല് തൈകൾ വീതം വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ വളർച്ച കുറവാണ് കായ്പരും കുറവ് തന്നെയാണെന്ന് കുറവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം ഒരു തൈ മാത്രമേ ഒരെണ്ണത്തിൽ വയ്ക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് വളർച്ച മുരടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം തൈകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വളർച്ച മുരടി മുരടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറേ പല വെറൈറ്റീസ് വെണ്ട വെണ്ടകളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോർമൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന വെണ്ടയാണ് ഞാൻ കുഴിച്ച് ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വെണ്ട നമുക്ക് ആനക്കൊമ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നീളം കൂടിയ വെണ്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വണ്ണം കൂടിയ വെണ്ടകൾ അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റീസ് വെണ്ടകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വെണ്ടകൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് മാസമായിട്ടുള്ള വെണ്ട തൈകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കിലോ വെച്ചിട്ട് വെണ്ട കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളിതൊരു ഡെയിലി കട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം പൂവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കായ്കൾ പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കായ്കൾ പിടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൂക്ക് പോവും മൂത്ത് പോവും അപ്പം നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നല്ല വളപ്രയോഗവും ബാക്കിയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പിന്നെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളം ഏ അങ്ങനത്തെ വളമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഞാനിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാണകം വേപ്പിം പിണ്ണാക്കും എല്ലുപൊടിയും ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മണ്ണിൽ ഇളക്കിയിട്ട് ഇടുക നന്നായി ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് മണ്ണിൽ മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഈ വളം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളം ഇടുമ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ വേരുകൾ പെട്ടെന്ന് വലിക്കും ആ വളം പെട്ടെന്ന് വലിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് കായ്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നന്നായിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇല കണ്ട കാണാം ഈ ഇലയിൽ ഇത് പ്യുവർ ഗ്രീൻ അല്ല അതിലൊരു ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡും കൂടി ഉണ്ട് അതിന് കാരണം ഈ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കുറവ് കാരണമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഇലകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളച്ചായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതായത് വേപ്പിം പിണ്ണാക്ക് പച്ച ചാണകം ഗോമൂത്രം പിന്നെ ഇത്തിരി ചാരം ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നമുക്കൊരു വലിയ ബക്കറ്റിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു ഒരു മൂന്ന് നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേർപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം മിക്സ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഈ വളം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമുക്കൊരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാം അത് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ ഇപ്പോൾ വളച്ചായ ആണെങ്കിൽ അതൊരു
ഓട്ട ഉണ്ടാക്കും ഓട്ട ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തണ്ടുകൾ ഉണങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ആ ചെടി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാം വേപ്പെണ്ണ മൽഷനാണ് ഈ തണ്ട് തുറപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വേപ്പെണ്ണയും പിന്നെ പാ ബാർ സോപ്പ് മിക്സും ഈ മിശ്രത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കീടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം അതൊരു തണ്ടിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ കീടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഉള്ളത് നന്നായിട്ട് കായ്കൾ പിടിക്കുക നന്നായിട്ട് കായ്കൾ ചില നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കായ്കൾ പിടിക്കില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു വളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കായ്കൾ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കായ്കൾ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിൽ കഞ്ഞി വെള്ളം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് കഞ്ഞി വെള്ളം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ പൊടിച്ചത് പിന്നെ നാളികേര നാളികേരത്തിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇത്തിരി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിശ്രിത ഉണ്ടാക്കുക അതൊരു ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം വരട്ടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പ്രയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കായ്കൾ പിടിക്കും പിന്നെ ഒരു വെണ്ടക്കായ നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് മാസം വരെ നമുക്ക് വിളവ് കിട്ടും നന്നായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വിളവ് കാണാൻ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിനെ പരിചരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു ചെടിയിൽ ഒരു അതായത് ഒരു ബാഗിൽ ഒരു ചെടി മാത്രം വെച്ച് വെക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ചെടി മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചനച്ച് പൊട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ചെടി വെച്ചാൽ അത് അവർ അതിന് നന്നായിട്ട് വളം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നാലെണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒറ്റത്തടിയാണ് അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ ഇതൊന്നും കിളിർ വരുന്നില്ല ചനിച്ച് വരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണമാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കായ്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് കാലം കൂടുതൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നല്ല കരുത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റീസ് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്